ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு டேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஹிந்தி எடிட்டோரியல்ஸ் அண்ட் நியூஸ் அனாலிசிஸ் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க முக்கியமாக பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்கான முக்கியமான ஹிந்தி எடிட்டோரியல்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு ஆர்டிகல் இருக்கு நேத்து வந்து ஃபைண்டிங் த டேட் ஆன் மிஸ்ஸிங் கேர்ள்ஸ் இந்த ஆர்டிகல் வந்து எதுக்காக எழுதிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பெண் குழந்தைகளுடைய பிறப்பு விகிதம் வந்து குறைவாகிட்டே இருக்கு இது வந்து ஒரு அலாரம் எங் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இதை கன்சிடர் பண்ணியே ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா பெண் குழந்தைகளுடைய இறப்பு பிறப்பு விகிதம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும் இன்னும் அப்படிங்கிறாரு எதுக்காக இந்த ஆர்டிகல் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா சாம்பிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் செவன்டீன்கான ரிப்போர்ட் வந்து போன வந்திருக்கு இந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செக்ஸ் ரேஷியோ அட் பெர்த் அதாவது இத்தனை பெண்கள் பிறக்கிறாங்க இத்தனை ஆண்கள் பிறக்கிறாங்க ஆண்களுக்கு தகுந்த பெண்களுடைய பிறப்பு விகிதம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுல வந்து பெண் குழந்தைகளுடைய பிறப்பு விகிதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு நான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல நைன் நாட் நைன் இருந்தது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல எயிட் நைன் சிக்ஸா வந்து மாறிடுச்சு எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸா வந்து மாறிடுச்சு இந்தியாவில வந்து இருபத்தி ஒரு லார்ஜ் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு அந்த இருபத்தி ஒரு லார்ஜ் ஸ்டேட்ஸ்ல கேரளா அண்ட் சட்டீஸ்கர் மட்டும்தான் வந்து நைன் ஃபிஃப்டில வந்து இருக்கு மீதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 கம்மியாகிட்டே இருக்கு ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா இந்தியாவில வந்து பெண் குழந்தை வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கருவிலேயே வந்து கலைக்கப்பட்டுறாங்க த கேர்ள்ஸ் எலிமினேட்டட் பிஃபோர் அ பவுன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் எழுதுறதுக்கு முக்கியமான ரீசனா இருக்கு பட் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா விமன் விமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லோக்சபால ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா பெண் குழந்தைகளுடைய பிறப்பு விகிதம் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து நைன் தேர்ட்டி ஒன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறாங்க இந்த சாம்பிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டமோட ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது நைன் நைன்டி நைன் நைன் நாட் நைன்ல இருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸா வந்து குறைஞ்சிருக்கு பட் இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்மிருதி இரானி என்ன சொல்றாங்கன்னா நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து நைன் தேர்ட்டி ஒன்னா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறாங்க ரெண்டுமே வந்து கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு இல்லையா ஆனா ஆத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேட்டா வந்து ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல என்ன ஃபிளா இருக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில வந்து குழந்தை வந்து எப்படி பிறக்கிறாங்க ஹோம் டெலிவரிஸ் நடக்கும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல நடக்கும் அடுத்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து நடக்கும் இந்த மூணுல நடக்கும் பட் இந்த ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து எதை கணக்குல எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஹோம் டெலிவரிஸையும் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் மட்டும்தான் வந்து கணக்குல எடுத்துட்டு இருக்காங்க பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து இவங்க கணக்குல எடுத்துக்கிறதே கிடையாது ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு ஹோம் டெலிவரிஸையும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டெலிவரி மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறாங்க பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் டெலிவரியை வந்து எடுத்துக்கிறது கிடையாது நமக்கு தெரியும் எப்படி இந்த ரெண்டுல எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னா இன்னும் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்துகிட்டோம்னா இன்னும் அதிகமாக தானே வரும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே தான் ஒரு டிஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ரீசெண்டாக என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா அபார்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு முன்னாடியே வந்து கருவை கண்டுபிடிச்சி இது ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பெண் குழந்தையா இருந்தாங்கன்னா அதை வந்து வேணான்னு சொல்லிடுறாங்க இதன் மூலியமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து மேல் சில்ட்ரன் வந்து இந்தியாவில வந்து அதிகமா இருக்காங்க பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க உதாரணமா வந்து ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே பொண்ணா பிறந்திருக்கும் அடுத்த ரெண்டு அட்டம்ட் பாக்குறாங்க அது கருவிலேயே வந்து பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை கழிச்சிட்டு அஞ்சாவது அட்டம்ட்ல வந்து பையனை வந்து பெத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு பையன் வேணும் பையன் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த மென்டாலிட்டி வரதுனால பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து உடந்தையா இருக்காங்க அவங்க வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துறாங்க அடுத்து ஒரு சில அதுக்குன்னு சொல்லி கருவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்க எல்லா மெக்கானிக்ஸும் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து இவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பெண் குழந்தைகளுடைய பிறப்பு விகிதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இன்கேஸ் வந்து இதை பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷனை கொண்டு கண்டு கொண்டு வந்திருந்தாங்கன்னா பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆண்களுடைய பிறப்பு விகிதம் வந்து அதிகமாகுது பெண் குழந்தைகளுடைய பிறப்பு விகிதம் வந்து குறைஞ்சுகிட்டே இருக்கு இது வ
ரிமோட் கார்னர்ஸ்லேயும் வந்து அல்ட்ரா சவுண்ட் கிளினிக்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இது மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் அது ஆனால் பெண்ணான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு பெண்ணாக இருந்தால் கரை வச்சுட்டு பையனுக்கு வந்து பார்க்குறாங்க அடுத்து வந்து நாலாவது வந்து என்னென்னா ப்ரீ கான்செப்ஷன் அண்ட் ப்ரீ நேட்டல் டயக்னாஸ்டிக் டெக்னிக் ப்ரொகிபிஷன் ஆஃப் செக்ஸ் செலக்ஷன் ஆக்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து இந்த மாதிரி முன்னாடி அதை ஆண் பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இவங்க இந்த ஆக்டை வந்து ப்ராப்பராக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது கிடையாது இதை ஸ்ட்ரிஜென்ட்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் டாக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து வந்து பயப்படுவாங்க ஏன் ஒரு சில கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸே வந்து பிரைவேட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் நடத்தும் போது அங்கே பார்த்துட்டு வேற மாதிரி வந்து இங்கே பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ரிஜென்டாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு வந்து கேட்குறாங்க இந்த ஆக்டு கீழே சென்ட்ரல் சூப்பர்வைசரி போர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு இது வருஷத்துக்கு மூணு முறை கூடணும் ஆனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்னொன்றரை வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துல ஒரு டைம் கூட வந்து கூடுறது இல்லை அப்படின்னு வந்து ஆத்தர் சொல்றாரு சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்களால முடிஞ்சதை பண்றாங்க பட் மெடிக்கல் அசோசியேஷன்ஸ் வந்து அதை கண்டுக்கிற மாதிரியே தெரியல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இப்போ போன வருஷம் போன மாதம் கூட ஒரு இந்த ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி கூட ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருந்துருக்காங்க இந்த லா வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன்ஸ் வந்து எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷனோட வேலை என்னவா இருக்கணும் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து என்ஷூர் பண்ணணும் நீங்க வந்து ப்ராஃபிட்டுக்காக வந்து நீங்க பெண் குழந்தைகளை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு வந்து இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் தான் வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு மொத்தம் ஃபீமேல் ஃபேட்டி சைடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது காரணம் வந்து மேசிவ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கு அடுத்து ப்ராப்பராக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது கிடையாது சென்ட்ரல் சூப்பர்வைசரி போர்டு வந்து ஒழுங்கா பண்றது இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டும் சொன்னாலும் இவங்க வந்து கேட்கறது இல்லை சரியா வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்லை இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் ஆர்டிகல் இஸ் பேனிங் கிரிப்டோ கரன்சி த சொல்யூஷன் ஸோ இந்த இந்த ஆர்டிகல் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஆர்டிகலாக இருக்கு பட் இதோட ஜிஸ்ட் அப்படிங்கும் போது வந்து நாலே நாலு பாயிண்ட் தான் அந்த நாலு பாயிண்ட் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் வந்து இவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிகல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அதுக்கு முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி வந்து கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி பிட் பிட் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாமே பார்த்துடலாம் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது நமக்கு ஆனாவனா மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் பிஹெச்டி வாங்குற அளவுக்கு வந்து நமக்கு தேவையே இல்லை ஸோ நீங்களும் வந்து இதோட மட்டும் நிறுத்திக்கிட்டா போதுமானது மேற்கொண்டு ஃபர்தராக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா வந்து யூபிஎஸ்சியில வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து கிரிப்டோ கரன்சி வந்து பத்தி கேட்கறது இல்லை ரீசெண்டா கிரிப்டோ கரன்சி பத்தி வந்து ரொம்ப ஹைஃபையா வந்து கேட்க போறது கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட் என்ன மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ஃபர்ஸ்ட் கிரிப்டோ கரன்சினா என்னன்னா இது வந்து ஒரு டிஜிட்டலான அசட் டிஜிட்டல் அசட் இது வந்து கரன்சி இது வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்ல வந்து ரன் ஆகுது இப்போ ஒரு ரூபாய் நம்ம கையில் இருக்கிற மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் கரன்சி நம்ம கையில் வந்து இருக்க போறது கிடையாது அது வந்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ள சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமா வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து டிஜிட்டல் கரன்சி பட் அதுக்கு வேல்யூ இருக்கு இந்த வேல்யூ வந்து பின்னாடி நான் சொல்றேன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு அனுமானம் வச்சுங்க இந்தியாவில வந்து ஒரு பிட்காயினோட ரேட் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்க நம்ம பிட்காயின் பத்தி பார்க்கும்போது அதோட வேல்யூ என்ன நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கிரிப் கிரிப்டோ கரன்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரேடுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரேடுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் என்ன வேணாலும் வந்து இந்த பிட்காயின்ஸ் வந்து நம்ம கரன்சி மாதிரியே வந்து இந்த பிட்காயின்ஸ் வந்து சார் இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது ஒரு பொதுப்படையான பேரு இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இருக்கு பிட்காயின் தான் அதுல ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி இதே தெரியாம பிட்காயின் டேஷ் ரிப்பிள் இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சிஸா இருக்கு இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸோட பிரைஸ் வந்து பயங்கரமா ஃபிளக்சுவேட் ஆகும் ஸோ ஒலாட்டிலிட்டி வந்து இதுல அதிகமா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பிட்காயின் வந்து அது எது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க சொல்றாங்க என்னன்னா பிட்காயினுடைய வேல்யூ வந்து எந்த அளவுக்கு ஷூட் அப் ஆயிருக்கு அதாவது பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அரௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் பெர்சன்டேஜுக்கு கிட்ட வந்து இந்த பிட்காயினுடைய ரேட் வந்து இந்தியாவில வந்து ஷூட் அப் ஆயிருக்கு அதிகமா இருக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாவும் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு பிரைஸ் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் சிம்பிளா வந்து இது ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி இதை வந்து நீங்க வீடு நீங்க ஆன்லைன் மூலியமாவே
இப்போ வந்து பிட்காயின் அப்படிங்குள்ள நம்ம போகலாம் இந்த பிட்காயினை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டால் சட்டகோஷி நகமோட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷட்கோ சட்டோஷி நகமோட்டோ அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து இந்த பிட்காயினை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு சைனா ஜப்பான்கார் சாரி சரியாக எனக்கு தெரியல அந்த நேம் தெரில இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல வந்து இந்தியாவில் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் வந்து பாப்புலர் ஆயிடுச்சு இந்தியாவில் ஆஃப்டர் டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த பிட்கோயின் வந்து பாப்புலர் ஆயிடுச்சு ஏன் வந்து ஆஃப்டர் டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருமே பிளாக் மணி வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாருமே டிமானிட்டேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளாக் மணி வச்சிருக்கிறவங்க இந்த பிட்காயின்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பிட்காயினுடைய இந்திய மதிப்பு ஏழு லட்சம் ரூபாய் இந்த ஏழு லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து இந்த பிட்காயினுடைய வேல்யூ ஒரு பிட்காயினுடைய வேல்யூ இன்னைக்கு தேதிக்கு ஆகஸ்ட் மூணாம் தேதி இன்னைக்கு வந்து இந்த பிட்காயினுடைய ரேட் வந்து ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ரூபா ஸோ வந்து பணக்காரங்களை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை வந்து இந்த பிட்காயின்ல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க இதுதான் வந்து ஸோ அதனால வந்து இந்தியாவில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அரௌண்ட் லெவல் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த பிட்காயினுடைய ரேட் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் வந்து பிட்காயின் இதோட டெசிமல் வேல்யூ அப்படிங்கும்போது இந்த அளவுக்கு இருக்கு ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட்டுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதுதான் வந்து இந்தியாவில் வந்து பிட்காயின் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்தியில வந்து பிட்காயின் வந்து அதிகமா இருக்கு பிளாக் செயின் டெக்னாலஜின்னு கேட்டா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து ப்ராப்பரா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கு பேர் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜின்னு சொல்றோம் இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேங்க் டேட்டா பேஸ் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இது ஒரு பேங்கோட டேட்டா பேஸ் தான் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ஆர்பிஐட்ட இருக்கக்கூடிய வரவு செல கணக்கு புத்தகம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதுதான் இந்த வரவு செல புத்தக கணக்கு தான் வந்து இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் லெஜர்ஸ் ஆஃப் பினான்சியல் டிரான்சாக்ஷன் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு உலகம் பூராமே இருக்கக்கூடிய எல்லா கிரிப்டோ கரன்சியை வச்சிருக்கவங்களும் அதை ஹேண்டில் பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிக்குள்ள தான் இருப்பாங்க இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் வந்து அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்து இம்யூட்டபிள் அதாவது இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்து யாராலையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்டேட்டும் பண்ண முடியாது ஆர்பி வந்து ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னு அதுக்கு ஒரு ரூல் ஒரு ரூல் ஆஃப் லா வந்து தேவை அந்த ரூல் ஆஃப் லா வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த ஆக்ட் முன்னாடியே போட்டு வச்சுட்டான் அதுபடி இன்னைக்கு வரைக்கும் தேவையான மாற்றங்களை செஞ்சுட்டு அந்த ஆக்ட் கீழே வந்து ஆர்பி வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியும் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்டேட் பண்ண முடியாது அப்டேட் பண்ணி அதை ஏதாவது மாத்தி ஹேக்கும் பண்ண முடியாது மாதிரி வந்து இதுக்கு பேர் தான் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இப்போதைக்கு இவ்வளவு வந்து தெரிஞ்ச போதுமானது இதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரிப்டோ கரன்சி என்ன பிட்காயின் என்னன்னு பாத்துட்டோம் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி என்னன்னு பாத்துட்டோம் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிங்கிறது சிம்பிளா சொல்றேன் இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் லெஜர் பேங்க் டேட்டா பேஸ் அவ்வளவுதான் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அதுல வள 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 அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது இந்தியா வந்து இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து சுபாஷ் சந்திர கார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 பேனல் கமிட்டி வந்து ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணார் அவரோட தலைமையில அவர் தலைமையிலான அந்த கமிட்டி வந்து ஒரு டிராஃப்ட் பில்ல வந்து இப்ப பப்ளிக் டொமைன் கீழே வச்சிருக்கு அந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து பொது மக்கள்கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பில்ல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இந்தியால வந்து பிரைவேட் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா பேன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பில்ல வந்து போட்டிருக்காங்க இனிமேல் வந்து இந்தியாவில் பிரைவேட் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் யாராச்சும் வச்சிருந்தாலோ இதை ஹேண்டில் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் வந்து அபராதம் விதிக்குது இந்த இந்த டிராஃப்ட் பில்ல அது மட்டும் இல்லாம பத்து வருஷ செலவு தண்டனையும் வந்து இந்த டிராஃப்ட் பில் வந்து கொடுக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கு அதுக்கு பதில் இந்த கிரிப்டோ கரன்சிக்கு பதில் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து பேக் பண்ணிட்டு இந்தியா முழுக்கும் ஒரே ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியை மட்டும் வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இந்த பில்ல வந்து போட்டிருக்காங்க இதுதான் வந்து சுபாஷ் சந்திர கார்க் அப்படிங்கிறத பிரிலிம்ஸ் வந்து கேட்கலாம் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் குரூப் எக்ஸாம்ஸ் வந்து சுபாஷ் சந்திர கார்க் வந்து எந்த பேனலுடைய சேர்மன் அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் இதுதான் வந்து ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் இந்த எடிட்டோரியல் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் பேங்க் கொண்டு வர்றதுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து என்ன சொல்றாங்க வலாட்டலிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் ஆகுது கிட்டத்தட்ட பிட்காயினுடைய ரேட் வந்து தௌசண்ட் பெர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு வலாட்டலிட்டி இருக்கு அதனாலதான் வந்து இதை நம்ம பிளாக் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறாங
அப்படி இருக்கும்போது சென்ட்ரல் பேங்க் தான் வந்து பணம் தச்சு எடுத்தாருன்னா அவங்களுக்கு எல்லா வேலையும் இருக்கும் மானிட்ரி பாலிசி ஒர்க் எல்லாமே அவங்கள்ட்ட தான் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த பேங்கே வந்து ரன் ஆகுறது இல்லை இப்போ சீஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படி இருந்தால் அந்த மக்கள் வந்து அந்த கரன்சி மேலே நம்பிக்கை வச்சு அந்த கரன்சியை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த சொமாலியா பீப்புள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கரன்சிக்கு வந்து கவர்மெண்டோட பேக்கப் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பேக்கப்பும் கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பேக்கப் கிடையாது அப்படி இருந்து அந்த மக்கள் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட் அடிப்படையில தான் வந்து அந்த இதை யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி தான் கிரிப்டோ கரன்சி ஒரு ட்ரஸ்ட் அடிப்படையில வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து வந்து இது கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க அது கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அதிகமா யூஸ் பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியுதுல்ல அப்படி தெரிஞ்சிருந்தும் நீங்க வந்து ஏன் சும்மா இருக்கீங்க அதை கம்ப்ளீட்டா பேன் பண்றதுக்கு பதிலா யூரோப்பியன் யூனியன் மாதிரி அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் டேரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து டிரான்சாக்ஷன் வந்து இன்னும் செக்யூர் பண்றாங்க அந்த வேலையை நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றாரு இப்பதான் இந்தியால பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியே வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜினா கிரிப்டோ கரன்சிக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அது கிரிப்டோ கரன்சிக்கு மட்டும் பயன்படக்கூடிய ஒரு பொருள் அல்ல அது அந்த டெக்னாலஜி அல்ல அது வந்து மத்த டெக்னாலஜி மத்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் வந்து மத்த விஷயங்களுக்கும் அந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா சப்போஸ் நீங்க வந்து இந்த கம்ப்ளீட்டா பிளான் பண்ணீங்கன்னா இப்ப இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்து குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு வந்து ஆத்தர் வந்து சிம்பிளா சொல்றாரு சோ இதை கம்ப்ளீட்டா பேன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதை ரெகுலேட் பண்ணா போதும்னு மட்டும் ஆத்தர் சொல்றாரு சோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஆகஸ்ட் ஜூன் தேர்ட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கான முக்கியமான ஹிந்து எடிட்டோரியல் பிளஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூஸ் அனால் ரெண்டு எடிட்டோரியல்ஸ் இருக்கு முக்கியமான எடிட்டோரியல் இருக்கு அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து த டேப் ரூட் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஜஸ்டிஸ் இந்த ஆர்டிகல் எதுக்காக எழுதியிருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் பிப்ரவரி தேர்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருச்சு என்ன அப்படின்னா வன பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல லட்சக்கணக்கான மக்களை வந்து வெளியேற்ற சொல்லி வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆர்டிகல் வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா லோக்கல் கம்யூனிட்டி தானே வெளியேற்றிருக்காரு அந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டிக்கு ஆதரவை வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி சில டெவலப்மெண்ட்ஸும் பயங்கரமாக வந்துட்டு இருக்கு அதனால என்வரன்மெண்ட் சேலஞ்சஸும் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படி இருந்தும் பாப்புலேஷன் இருக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்கு எல்லாம் இருந்தும் இந்தியாவில் வந்து டைவர்சிட்டி ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் மட்டும் நல்லாவே ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் நீங்க எந்த மக்களை வெளியேற்றுனீங்களோ அந்த மக்கள் தான் வந்து இந்த டைவர்சிட்டி ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் சொல்லி ஆத்தா சொல்றாரு ஆமா காரணம் வந்து நேச்சுரல் லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து நேச்சர் எப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நேச்சர் வந்து அதிக மரியாதை கொடுக்குறாங்க நேச்சருக்கு அந்த கம்யூனிட்டி இருக்க போய் தான் நீங்க வெளியே நினைச்ச அந்த கம்யூனிட்டி தான் இத்தனை வருஷமா இந்த சொசைட்டியை வந்து பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து ஆத்தா சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது வருஷமா வந்து நம்ம எஸ்டி பீப்புளுக்கு வந்து மலைவாழ் மக்களுக்கு வந்து நம்ம அதிகமான ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஜஸ்டிஸை வந்து நம்ம பண்ணிருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு மாற்றம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்டே வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இதனால என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா கல்டிவேஷன் ஹேபிடேஷன்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி லேண்டுக்கு லேண்டுக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி என்ன தெரியும் கொடுத்து அந்த லேண்ட் அந்த மக்களுக்கு படிச்சுட்டு அவங்க சந்தோஷமா வளர்றதுக்கு வந்து வெளியோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆக்ட் வந்து என்ன ஆட்டோ எம்பவர் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் பில்டிங் கம்யூனிட்டிஸ் டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் ரீஜெனரேட் அண்ட் கன்சர்வ் அண்ட் மேனேஜ் எனி கம்யூனிட்டி ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்ட் வந்து கம்யூனிட்டிக்கு வந்து என்ன அதிகாரம் கொடுக்குதுன்னா அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி ரிசோர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம் கன்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸுக்குள்ளேயே கிரிட்டிக்கலான வைல்ட் லைஃப் ஹேபிடேட்ஸை வந்து உருவாக்கிக்கலாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் டில்லர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த ஃபாரஸ்ட் டில்லர்ஸ் யார் யாராக இருப்பாங்க ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அடுத்து வந்து அதர் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் டில்லர்ஸ் இருக்கலாம் இவங்க எல்லாமே வந்து
செகண்ட் ஆர்டிகல் த எக்ஸ்பிளைனிங் ஏஷியன் ரேட் கட் பிளேஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆர்டிகல் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அங்க அந்த ஆர்கியோ மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்னு பாத்திருப்பீங்க அடுத்து சாவரின் பாண்ட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி பாத்திருப்பீங்க இந்த ஆர்டிகல் வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானதே இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா சைனாவை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து மானிட்டரி ரேட் அப்படிங்கும் போது இதுல வந்து நம்ம இதனால் வரைக்கும் என்னென்ன எடிட்டோரியல்ஸ் நம்ம பார்த்தோமோ அதுல அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் கூட இல்ல சும்மா வளவலான் இருக்கு பட் பட் நம்மளுடைய யூபிஎஸ்சிக்கு இந்த ஆர்டிகல் வந்து சுத்தமா வந்து தேவையே இல்லை அடுத்த நியூஸுக்கு போயிடலாம் கிவிங் வாய்ஸ் சாம்பிள் டஸ் நாட் வயலட் பிரைவசி சேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் அதாவது இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல உத்தரப்பிரதேஷ்ல ரித்தி சின்ஹா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு இவர் வந்து போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஒரு உத்தரவு கொடுத்துட்டாரு இந்த சின்ஹா அப்படிங்கிறவருக்கு என்ன கொடுத்துட்டாருன்னா உன் வாய்ஸ் சாம்பிளை வந்து நீ போலீஸுக்கு கொடுத்துரு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இந்த சின்ஹா என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து அப்பீல் பண்ணிருக்காரு என்னால எல்லாம் கொடுக்க முடியாது காரணம் என்ன எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தப்போ வந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தீர்ப்பு வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல என்ன கொடுத்திருந்தாருன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாரு இமீடியட்டே அவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காரு என்ன ஃபைல் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இது வந்து இந்த இவங்க என்ன வந்து வாய்ஸ் ரெகக்னேஷன் கொடுக்க சொல்றது வந்து வந்து முரண்பாடா இருக்கு என்னுடைய அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி செக்ஷன் கிளாஸ் த்ரீய வந்து இது வயலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு செக்ஷன் கிளாஸ் த்ரீ என்ன சொல்லுது எனக்கு எதிராக வந்து என்னையே வந்து எவிடன்ஸ் சொல்லு விட்னஸ் ஆயிரு அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடாது எனக்கு எதிராக நானே வந்து வாக்குமூலம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இதுல சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து இது வயலேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுது ஆர்டிகலை செக்ஷன் டுவெண்ட்டி கிளாஸ் சப் கிளாஸ் த்ரீ வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செக்ஷன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி கிளாஸ் த்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னா ஒருத்தரை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது உனக்கு எதிராக வந்து நீ வாக்குமூலம் கொடுன்னு சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆர்டிகல் சொல்லுது ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு வாய்ஸ் சாம்பிள் கொடுக்க சொல்லி என்ன மிரட்டுறாங்க இது வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி கிளாஸ் த்ரீய வந்து வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஆனா வந்து இவர் என்ன சொல்லிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாப்ப ரைட் டு பிரைவசி வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஃபர்தர் ஆட் பண்ணி இது வந்து ரைட் டு பிரைவசியும் வந்து வயலேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி ஹைகோர்ட் வந்து சொல்லிட்டாரு பட் என்ன சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ரஞ்சன் ககோய் வந்து என்ன சொல்லிட்டாருன்னா இல்ல ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து அந்த அதிகாரம் இருக்கு அவர் வந்து பர்சனுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணணும் உங்களுடைய வாய்ஸ் சாம்பிள் சாம்பிள் வாய்ஸ வந்து நீங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பர்பஸ்க்காக வந்து நீங்க கொடுத்தாகணும் அவரை கொடுக்கறதுக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாரு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன ஒரு ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா எயிட்டில வந்து லா கமிஷன் எயிட்டீன்த் செவன்த் ஆஃப் லா கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதே மாதிரியே வாய்ஸ் பிரிண்டபிள் வந்து வந்து கொடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் அடுத்து சென்சஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போ ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது செப்டம் ஏப்ரல் டு செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்குள்ள வந்து எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிடும் எப்ப ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பத்து வருஷத்துக்கு இருக்க நடக்கக்கூடிய இந்த சென்சஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் டு செப்டம்பருக்குள்ள நடந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மார்ச்சுக்குள்ள எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் வந்து என்டையர் ப்ராசஸும் முடிஞ்சு வந்து டேட்டா வந்து வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கிராமங்கள் இருக்கு அந்த நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கிராமங்களையும் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி வந்து கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஏரியாவில் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா பேப்பர் மூலியமா டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி அடுத்து வந்து அதை கம்ப்யூட்டர்ல சிஸ்டம்ல வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிடுவாங்க இதுல முக்கியமான ஒரு மேண்டேட்ரி என்னன்னா எவ்ரி சிட்டிசன்ஸ் கம்பல்ட் பை லா டு பார்ட்டிசிபேட் இந்த சென்சன்ஸ் எக்ஸசைஸ் அண்ட் டினைல் குட் லீட் டு கிரிமினல் ஆக்ஷன்ஸ் யாராச்சும் இந்த சென்சன்ஸ் இதுல நீங்க வரமாட்டேன் என் பேரை சேர்த்துக்காதீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து கிரிமினல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இந்த ஸோ தேர்ட் தேர்ட் ஜெண்டர்ஸ் வந்து எல்ஜிபி கம்யூனிட்டி வந்து தேர்ட் ஜெண்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா ட்ரான்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி ட்ரான்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி வந்து மூன்றாம் பாலினம்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி டிக்ளேர் பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுடைய பேர்களையும் வந்து சேர்க்கறதுக்கு அரசாங்கம் வந்து தள்ளப்பட்ட
பெருசாக சேதாரம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் கடையை மட்டும் வந்து குரங்கு சேட்டை பண்ணி கடையை மட்டும் அங்கங்கே தம்சம் பண்ணி போட்டுக்கிறாரு அங்கங்கே செதறி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த திருடர் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு கடைக்காரர்கிட்ட அந்த எழுத்து வேற நல்லா வேற இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன எழுதிருக்காருன்னா உயிரை பணைய வச்சு நான் திருட வந்திருக்கேன் திருட வந்தா காசை வச்சு வச்சுட்டு போங்க ஏன் வந்து காசு எல்லாம் வைக்க மாட்டீங்க உசுர பணைய வச்சு நாங்க வரோம் இல்லையா எங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சு பணம் வச்சிருங்க எங்களுக்கு ஏமாற்றமா இருக்கு அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காருட் பை தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரோட் அண்ட் நோட் இன் தமிழ் இன் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஹி ஆஸ்க் த ஓனர் இட் இஸ் ஜஸ்டிஃபைட் ஆன் யுவர் பார்ட் டு கீப் த கேஷ் அண்ட் ஜஸ்ட் எம் டி வென் ஐ ஹேட் டு கம் டு ஸ்டீல் ரிஸ்கிங் மை லைஃப் அவருடைய உயிரை பணைய வச்சு உள்ள வந்திருக்கிறாரா ஏதாவது நீங்க வச்சிருந்தா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் அதனால வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு குரங்கு சேட்டை நான் பண்றேன்னு சொல்லி அவர் எழுதியிருக்கிறாரு சோ வந்து கடையை வந்து அங்கங்க வந்து லைட்டா வந்து காலி பண்ணியிருக்காரு சோ சும்மா ஒரு சுவாரஸ்யமானதுக்காக சொல்லணும் சோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்க ஃப